爱揪住的这个腿儿，我是这个腿儿的土生土长的人啊！别看腿子不咋大呀，有山有水有树林儿，邻里乡亲听和睦，老实爷们更合群儿。事儿，回想起那是特别的哏儿。朋友们，若是有兴趣啊，我领你认识认识，哎，认识认识我们村里的人儿啊学的咋样啊？哦，还行。啊，嫂子，你们家大哥呀，真是一个好人。以前他说话真的很冲，让我误会不少。现在看来是我心眼小了。看人呢、啊，也不不只能看片面。大哥真是个善良的人。哎，他这个人呢。脾气不咋好，说话挺冲的，实质上心眼真不坏。那行，都到家门口了，那就吃口饭吧，跟一起。不了，民宿那边已经做好了，我去那边吃。啊，那行，那我就不跟你客气了啊。啊，孩子们跟奶奶再见。腾飞，跟奶奶再见。啊，再见。腾飞。哎呀，回来了，大孙子。嗯。回来了啊，腾飞。嗯，把书包撂一先洗手啊。哎，我说，嗯，你今天跟那个姜老太太一起接孩子去了。啊，你跟他他一起接孩子干嘛呀？我不让你跟他在一起吧。不是，那话让你说的，我还能跟他约好了一起是咋的？那我去的时候人家搁那等着呢，那咋的？大道是咱家开的，不愿意走啊？哎呀，你别一说你就能对付，大道不是咱家开的，躲着他点行不行？能躲过去吗？但是老姜太太吧，谁到了？我不明白他啥意思。完，今儿个唠嗑，二话没说啊，净夸你了的。说再早先对你也不了解，你脾气不好，说话挺冲的。实质上你是挺善良个人，还一直夸你的。哎呀，拉倒吧，我可不用他夸我，这被我夸秃了皮了。去，他夸我，算了吧，好心不一定有好报。哎呀，你这人呐，反正咋说你都不对。不管了，我做饭去。谁知他安的什么心呢？就你吧，说啥是啥。你这一辈子也就这样。爹，啊，擦车呢？废话，不擦车干啥呀？你先别擦了，我跟你说点事儿。啥事你就说呗，我也不是听不着。那个，姜老太太那钱，你可千万不能要我啊！你要的话，你那得成啥了？那都啊！你说啥话我都没明白，什么姜老太钱我要不要的？咋回事啊？现在村里都传呢，说你这是腾飞，你这管人家老太太要钱，人老太太真要给给我我不要，给腾飞那是人给人孙子的，是不是？但这钱呢，咱不花，给人腾飞存到卡里头，这不就完了吗？别人爱说，他说说去呗，关他们什么事啊？反正我告诉你了啊。你千万不能要，你要要的话，我我给你翻脸啊！我告诉你，爹，你是真的是假的，还跟我翻脸？你看，我就提醒你一下子，你想好词儿再说，还敢跟我翻脸？是你翻脸还是我翻脸呢？吓唬我呢？你看，我是吓大的，翻脸！你赶紧把你的车卖他。啥？啥啥呀？我让你把车卖他。不是我卖车干啥呀？你欠人钱你不知道啊？你还开个小车悠悠，你不觉得脸热呀？赶紧把它卖的，急用还上。没事你就骑这个摩托就行了。这小电动的可好了，我告诉你，充一次电能跑三百公里，还有劲，上坡嗷嗷的，速度还快。你骑它挺好，下家还凉快，别整那玩意儿了。
，费油。别没话跟我唠了。什么叫没话啊？你还钱不得天经地义的事吗？欠人金用不还呢？你爹没干过那个事儿，这辈我也没欠过人钱，都别人欠我的。你自己干的好事儿，你还在说我跟我翻脸？赶紧买卖的，不卖别说我跟你翻脸。哎呀，你就别收人钱就完事儿了。你别跟我说别的啊！你告诉你，你马上卖，不要我给你搭，我也给你卖他。说的是，我想这个羊啊，不想养，我想给它卖了。你们看，我家都养散了。那要卖了的话，羊种能回来呀、啊？我还没想那么多，回来回不来。哎呀，我们俩这个，这个事儿都不在羊身上。你看我养啥，他同意过。我要再往下这么顾这些羊啊，我这儿子就没了。木生都啥样了？也不知道是彻底好了还是病重了，这这这不对，我顾不过来了。你看，你跟你那闪电说一说，他能买不？狗他都顾不过来呢。我想你接着养，行不行？你，我现在不管你要钱，你就接着养，你也别卖。那个，让他繁殖几窝。你真有一天把这个羊世界做大了呢，我祝福你。完了，你要心，我本钱能给我呢，就还我个本钱，剩下赚钱是你的，给不上你就就就就拉倒，行不行？那行，那我回去了啊。哦，别上火啊、哦！没上火，上啥火呀？我还成厂长了，杨厂长。我现在贼了呢。做点事儿，就要求你再办点事儿啊，那么俗呢？啊，那我就放心了。主要你也不是那浪漫的人呢，你啥时候干过这事儿啊？是我，我平我平时是不是那么浪漫？但我我抽不冷子，冷不丁我就浪漫一下，不可以吗？我是挺稀罕的，但你这花这不浪费了吗？是不是？浪啥费呀、啊？这是我在玉田那儿啊。这，你以后就给我买蛋糕就行，咱俩还能吃，是不是？还挺饿。我是不是得把这帽子，你得给我戴上。嗯，你给我戴上。不是，我先跟你讲讲，讲讲这花呢。你说，你说，你咋直接就奔蛋糕了？你这，哎呦我天哪！啊，是不是得许愿呢？对对，许哎，对，还得蜡烛还得点上呢。脑瓜有点大。是啊，你都说我这大脑袋，你这你属于啥？你你属于王大脑袋。你你你端起来正式点，我许个愿。要许个愿，来，我我我我正式一点啊！许愿，许愿，许愿，许愿！哎，哎呦我天哪，台风啊这是！我天，许完了啊！啊，许的啥呀？那能说吗？说出去不灵了。不是，你听我跟你说呀，当时啊，有一个高人啊，他曾经跟我说过，许愿这个事儿一定要说出来，只有说出来。愿望才能实现
，是吗？听我的。行。嗯。那我说。你说。我许这两个愿望特别的实际。啊。第一呢，就是希望我们大小超市生意越来越好；第二呢，就希望你们幼儿园女老师越来越少。切蛋糕来。从哪儿切？我我随便吧。随便。你的蛋糕你做主，没有啥说的，是不？没有没有。第一块先给你，这么辛苦。你看你，快点。我一个，我也来一口。上好吃，是不是挺贵呢？来了，吃饭没？吃了。哎呀。离婚了。哎一会儿咱俩喝点啊。天上升起一弯月牙、啊啊，月牙弯弯，正把那个月光洒、啊。人。都管月牙，讲点花生米，讲点。哎，老黄，月老儿转把，转把那个红线儿扎，红线儿扎进两颗心，两。可惜，为啥就不在那个一疙瘩呀？啊啊啊啊啊啊！夜深了，月牙出来了，月圆了，心儿都亮了。你这咋还剩下了呢？你就差这一口了，赶紧喝了，快快快！太苦了，那也得喝了，你剩这一口干啥呀？喝了吧。我不想喝。良药苦口，虽然难喝，但是他能治病就行了。来，我喂你，来。哎，不用你喂我，我自己来吧。那你赶紧喝了。喝完药了，你就吃点这个
，你要是吃不下呢，小鬼也能吃，啊。马忠啊，嗯，我看你就别在我这忙活了，你赶紧回去吧。我没啥事儿，我自己能照顾自己。我要照顾不了，还有我妈呢。我也没啥忙的，我现在最主要的就是照顾你。我不用照顾啊，我就喝点药，然后简单运动运动，也没啥了。你该忙忙去吧。那我没事陪你聊聊天也行啊。你说，你这从城里开车开到这儿，然后来回多费事儿啊，又费时间的。你你真的不用陪我了？不费事儿，香秀，我现在啊住在四叔那个民宿呢，还挺好的呢。那咋住那儿了呢？那照顾你方便呢。那马忠，你听我的，你更不能在这儿待着了，又费钱又费事儿的。有时间干点啥不好啊？你别陪着我了，行不行？我，你你这样做，我这心里真的太不好意思了。可是香秀，哎呀，可是啥呀？可是，你一来，小果都不想来了。你要是走了，那不是他就来看我了。唉，那也行。那我民宿那边钱已经交完了，等我租到期了我就回去。哎哎哎哎，坐这干啥呢？这是单位，在哪儿坐着不一样啊？办公呗。咱不闹了，行吗？赶紧回家。在哪儿都一样。大拿是不是来找过你啊？找了，一点诚意都没有。大拿把羊都卖了，还没诚意啊？卖了，全卖了，一直没上。那么多羊，说卖就卖了，你忽悠谁呢？谁忽悠你了？为了接你回家，人家把羊全卖了。他跟羊的感情，你也不是不知道。这把羊全卖了，心里边老难受了。还有个事儿。木生跟丁丁离婚了，受了点刺激，现在也不太正常。唉，大拿现在是事业、亲情双重遭受打击，你这个时候还不在他身边，杨岩，你真不是个人了。我现在就跟你绝交，我老胡没你这样的朋友。事儿啊，啊，有点事儿。哎，坐聊，来来来。啊，行。坐坐坐，坐坐坐坐。峰哥，你这民宿经营的怎么样啊？民宿现在那是相当火爆了。你问民宿的事儿啊，我还以为你从我要房子呢，可向着了。哎呀，峰哥，我说实话，我是那个，你听我说，你先别老提房子，提房子，你老提那房子，不是事情的关键，最重要的是什么呢？最重要的是你这个人儿。我跟老老丈人一沟通，你说他啥？他在乎是面子，他老拿他的邻居跟你和李艳萍比，好面儿，那你满足这个面儿了，那那那就完了呗。你哎，我问你，平时你去去不去他家呀？也去啊，你就这么去的？就就经常去啊，有时候拿点水果，就光拿点水果。要不然呢？你得了解你老丈人，他血糖高不高啊？他血糖高，他不能吃水果。你给他拿拿拿水果，他能满意吗？你得投其所好，他喜欢啥来啥。比如说你现在这天这么热，早上送个绿豆汤，晚上送个冰镇西瓜。是不是、啊、至于吗？多假呀！
，细节打败一切呀、啊！想当年啊，我跟宋千莲搞对象的时候，他爸对我啥呀？哎，我就公关，就公你，喜欢啥就给你买啥。现在怎么样？服服帖帖。嗨嗨，好像有点道理。哈，那不是好像，他就是。别看那个，亲吻你这小伙啊，小脸儿白净的，一坐就挺有样儿的。就我长得是跟你是没法比，但论智商方面，就好比是你看我骑的小道电动车似的，没电还能跑，智商又没了，哎，又来了，不断蓄蓄电。你那属属属属于就是一个简单一个电瓶车。用完就拉倒，那能行吗？哎呀，你得头一撮号。你老丈人，我发现他平时不练的书法啥的吗？啊、嗯，你就从上海给他买点好宣纸，各式各样的宣纸，好的狼毫毛笔，墨都给他准备齐齐齐的。上海那书法家给他引进去，这他有面儿，他喜欢这个。到那个时候，你看，他说这我姑儿给我介绍的，我姑儿给我买的毛笔。那这这这个房子就那个，你先这么的，你先吧，就是先按照我的方法，给实施一下。不行，咱得提房子事儿，多大事儿？房子给退回去就完事儿了吧？是不是？哎，行，那不行，我找你退房子。那那个，你不坐会儿了？那我就不坐会儿了呗。啊，你你要你要坐你就坐，我我还有点事儿，我就先忙。行，那我也走了。你也走，那咱们一起走。行，我走了，老伴。上班去了。啊。嗯。妈妈。啊。咋的了？嘿嘿。哎呦，这家稀罕的啊。那能不稀罕吗？没看是谁送的呀。跟你过这些年了，啥时候送过我花？你送送这老多，放心吧，以后这个周末的时候我就不去幼儿园了啊，我那个在家替你看着。看着你是看着，你可别给我下胶水，你别给我淹着了。不能啊，放心吧，走了啊，哎，走了。哎，哎哎那个下班早点回来啊，给你做好吃的。不是，花儿等你。去，行。哎呀，老婆，老婆，我爱你。哎呀，宋小凤的主意输的，你以后跟我甩包里，我们永远在一起。哎呀，这捧花儿，你说，一想到我。把他叫到睡去。哎呀，这花儿人不怕酒，没事，能教坏了。刚才这几个动作你们都记着了哈，记着了。行，记着，咱们从头到尾咱连一下啊。我喊五六七八，咱们就开始啊。来，五六七八。一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三四五六七八，一二三四五六七八，三二三。说，啊，清明来了啊！我看大伙儿排练挺辛苦的，这天儿挺热的，我给大伙儿买点元气森林，无糖的。阿姨们，喝点水。来，先先别跳了，啊，大伙儿喝点水啊。哎，阿姨，阿姨，喝点水。阿姨，那咱自己拿呗。叔，嗯，那个还有这个，这是刚才我去超市特意给你买的白酒，好白酒，我知道你好这口。哦，啊，行。那个公司没事了。啊，还行，今天不忙。老李呀、啊，你女婿给你买的，快点收着吧。你说啥呢？这没结婚呢，不能叫女婿，知道不？老李呀、啊，你半个女婿长得多帅气呀、啊，多么懂事啊！你看着好啊
你看着好给你得了呗。<笑>那个，那叔，那你们先忙着，我还有事儿，我先回去了。行，有事你去忙吧。啊啊，那行，那我先回去了，叔，走吧，拜，拜拜，阿姨。再见啊。老李呀、啊，看这女婿长得多好啊，多明白事儿。瞅这女还不知足呢。哼，还行吧。啊，哎，大伙儿是不是都有了？那你还没有呢，来来来，给给你的，来，拿一个啊，把这个搬一边，叫他们大伙儿继续训练啊，来，来，拿一边。哎呀，青梅啊，快点站，快给我。没事儿，婶，我平时都是自己在家收拾卫生的，真没事儿。这还有一点儿，干完了。哎呀，行行行，这个行了，行了，行了，整完了，快给我吧，做鞋活儿。哎呀，这咋又擦上了呢？快别干了，你看看，累的脑门汗。哎，我平时在办公室都是坐着，这都锻炼身体了。哎呀，你看。这让我说啥好啊！哎，婶儿，那你坐着休息吧，看会儿电视，吃点水果。嗯，行。啊、你看，哎呀，这本应该都是我干的活，都替我干了。真没事儿啊，婶儿。啊，你就当我是你亲儿子那么使唤就行。哎呀，哪有妈这么使唤儿子的？哎，我去擦一下那个桌子。哎呀，不用擦了，不用擦了。你看看，你叔写字的地方。哎呀，别擦了。院子咋收拾那么干净呢？这让你妈看就得老心疼了。没事，真别客气了，婶。哎呀，这是太阳从西面出来呀、啊，怎么收拾这么干净呢？啊，回来了啊！啊你看谁来了？说，清明啊，给你买一大堆东西，进屋之后就没闲着，这屋里屋外，你看收拾多干净。清明啊，这活儿我可没让你干呢。啊，我自己愿意干的。好了，别干了，歇会儿吧。哎，好的，叔。你说的就这样，刀子嘴豆腐心，别往心里去啊。好，坐歇会儿吧。哎。干啥呀？人孩子来了，你说话注意点儿。你看你拉个大脸，像有仇似的。我让他来的，我看他是黄鼠狼给鸡拜年。老头啊，小点声！你说话老这么阴阳怪气的干啥呀？今天晚上我我做点做点好吃的，你让这孩子上这吃啊？着什么急呀、啊？让他多干会儿。平平，我跟你说个好消息，我现在在你家做家务呢。刚才你爸回来，看见家里干净，特别高兴。你这也太容易满足了。这说明你爸对我的态度有所好转了呀。我再加把劲儿啊。嗯。哎，叔，嗯，你这。干嘛去？没事，我洗洗衣服。哎，我给你洗吧。不用不用，你你会手洗吗？手洗？啊，不用洗衣机吗？啊，我从来不用洗衣机，一一一直用手洗。你你不行，我洗。你会？不，我会会会。叔，你放心吧。啊，那那你洗吧。啊。
นะฮะ刚才袜子不小心我碰到地上了，我就想一起投一下。你不说你会洗衣服吗？我没想到这个袜子会掉色。这浅色的跟深色的它不能在一块洗，这点常识你还不懂啊？我真没想过这袜子会掉色，你这结果就染上了。不是你，你你是故意的吧？我怎么能是故意的呢？叔，真不是。哎呀，恩才啊,啊，咋的了？他咋的了？你看看，这衣服这不这不过色了吗？这不，明天我演出我我咋穿呢？没事儿的。那叔，那你这衣服在哪买的？我去给你买件新的。买什么新的？这是我们集体定制的，哪儿也没有卖的。你赶紧回家吧。啊！叔，我真不是故意的。叔，清明啊，没事的。你看你叔啊，他就这脾气，一会儿我说说他。忙活半天了，你回家休息去吧。啊。那那这衣服？哎呀，这衣服没事儿的，一会儿我多投两遍就好了。那我多投两遍吧，我给投干净。哎呀，你不会，还是我来吧啊。啊，那行吧，不好意思。哎呀，有啥不好意思的？就是过色了也能穿，没事的，回去吧啊。你说这个鉴定的结果怎么现在还不出来呢？一天都问八百遍了，那那玩意儿能那么快？能说出来就出来吗？哎呀，不是问八百遍，我要不差永强这个贷款呢，我才不问呢。这不是着急上火吗？你瞅我这两天这头发，就这儿哗哗往下掉，就这儿。你不着急上火，你那头发也没剩多少了。要我说就掉没得了，还省洗发水了。你这人吧，我就发现你念不得，你说话是最损，就不能给你发言权。你把我嘴封上吗？不行，我不能这么坐以待毙。那你要干啥呀？我得敲他敲他这老太太呀。要不然等时间长了，咱说这个钱怎么回事还说不好呢。那咋的？你当面找他问呢？我不跟他说。哎，问你话，你干啥去？我上孙悟棍那去。你上孙悟棍那不还是去找他吗？哎呀，我找他干嘛呀？我到那儿去啊，你放心，老太太那个字儿，我一个都不带提的。我到那儿是教孙悟棍玉孙经验。喂，银平，还在幼儿园加班呢？对呀、啊，我在幼儿园呢，咋了？那今天是周末，能不能就别加班了？你出来陪我聊聊天呗。怎么啦？刚才你这情绪不还挺高涨的吗？这会儿我听着好像郁闷了呢。我好像惹事儿了。惹事儿了？惹什么事儿了？我没想到你爸的红色袜子掉色，让我跟他白色那个广场舞服一起洗的，结果现在染色了。哎呀，你说你怎么那么笨呢？我真是服你了。行吧，那没事儿，一会儿咱俩见面再说吧。行，好。哎呀，大妹回来了。啊，老谢大哥来了。啊啊，有事儿吗？啊，没有，我跟老宋在这闲聊，没什么事儿。啊，那你们聊，嗯，我先回去了。好。哎，啊，说说说，什么事儿？我跟你讲啊，哎呀，不行，这玩意有点热，咱往那边去吧。我跟你讲，房檐底下有风，嗖嗖的，来，上那边。哎呀，切！哎呀，跟我唠点事儿，咋这么难？是真没想到那个袜子会掉色，那你还笑？哎呀，你别太自责了，那红袜子是我给我爸买的，打特价的时候买的。你给买的？你可真坑人，你这属于坑爹呀！你真坑爹！你什么意思啊？你占我便宜啊？没有。别闹心了，没事儿，又不怪你。我今天已经很尽力了。你爸练功很辛苦，我给他送的水，我
我又去你家收拾卫生、拖地，一天累成这样，结果拍马屁还拍马蹄子上了。哎呀，我知道你很累，你也很努力，我相信我爸也知道，但我爸爸就是脾气太倔了，也是难为你了。峰哥给出的主意不好使啊！刚才我也想了，要不然呢，我就不听峰哥的了，我不耍那些花招了，我就去找你爸。我直说，我就不相信我用我的真心打动不了他。你真想好了？要不也没别的招。那既然你想好了，我跟你一起。行。天将降大任，必须挺住。挺住，挺住！你得跟我一起挺住啊！我这不挺着呢吗？你挺，你坑我，你坑爹。讨<笑>厌，大不了以后我不买特价的了呗。以后别糊弄我啊！那得看我心情。这回我跟你说，好事什么好事呢？老宋啊、哦嗯，我今天到这来，给你传授一下什么叫玉孙经验。啥啥什么呀？玉孙经验，啥意思啊？哎呀妈呀，非得让我这么大声，什么意思呢？就是，青年不生孩子了吗？嗯，这外孙子不落地了吗？嗯，你记住，老宋啊，这生孩子啊，伺候孩子可真不容易啊。你想想，孩子一落地。你那小算盘，你就得打上。咱说孩子生下来是不是得喝奶粉？嗯，对吧？奶粉喝什么样奶粉？适合孩子，咱还得挑贵一点的。孩子万一缺钙了呢？缺铁了呢？缺锌了呢？还得补点什么维生素 C 呀、B 呀、E 呀，就这些玩意儿，你是不是得花钱？嗯，你雇个人花钱不？是你不雇人，你是不是这干活你就干不了了？你这边是不是得雇人？对不对？那不一样吗？就盯你雇个人在那看孩子，雇人还得花钱，一天吃喝拉撒你都得管，还得够人住，对不对吗？孩子开始啊，尿不湿啊，各方面打点小预防针儿啊，等等一切。万一孩子要感冒了、发烧了，你说得到医院，就等等这一切，你说得花多少？完事儿，孩子大一点了，上幼儿园，到幼儿园呢，老宋啊，哎呀妈呀，这边挺凉快哈，到幼儿园了。咱说孩子呢，开始哎呀妈，得学学什么乐器啊，钢琴呐、啊，什么古筝啊，就等等乐器。学乐器得花钱，老师得教你啊。完事你还得买乐器，完孩子还得玩，玩有玩具。孩子喜欢你买不买？嗯，你必须得买呀，得给孩子，对不对？问我们家那孩子就是，你特别想腾飞来，那我是真给花钱。那那你就孩子喜欢嘛，对不对？另外，孩子一天比一天大，那小衣服啊，月八就得换衣服，鞋也是，小脚儿蹭蹭蹭，它就往上长。嗯，这也太太……你看，你听我说，完事上学，学费、书啊、本啊，咱不都得花钱吗？小学、初中、高中到大学，你到初中到高中的时候，是不是你到城里了？到城里是不是咱咱说你得住宿吗？住宿是不是得花钱？对不对？孩子出去了。啊，这等等一切，就笼统的说，孩子从出生一直到上大学，别说毕业啊，咱就别说找工作了，那就先别闹。嗯，就最起码说，我说的是最少的，你得花二百多万。嗯，二百多万，妈，这这么多钱，我对我老宋来说这也太太难了。不，你听我讲啊，这个钱呢，不是说我一下拿出二百多万，是你积攒的，从生下来到上大学，那得说在那农村，那城里那就钱就无尽无休了，可能上千万。那也是人家，都是抬唠着呢。啊，大妹子，我们刚才这么大声没吵着你吧？哎，他好像没听着我说话似的。我说你这这二百多万，不不，我问你，他他怎么天天戴耳机呢？是啊，干啥呀？看电视剧呀、啊，有时候还跳跳广场舞啥的。那那合着咱俩刚才说话，他什么也没听着呗？他能听着吗？没营养的是不是？但是你跟我说他听不到有啥用啊？是，我就说没影响人家吧。哎呀，影响不了。那什么呀，广坤，这二百多万，我这一辈子老宋，你说我有点事儿，我先回去了啊。不是，广坤，我那意思你不是，我说我缺钱，我现在串点儿啊，广坤。哎呀，二百多万，影响还二百多万，这玩意儿，这这
真费劲。天上升起一弯月牙、啊啊，月牙弯弯，正把那个月光洒、啊。人都管月牙叫月。老月老儿转吧，转吧那个红线儿扎，红线儿扎进两颗心，两颗心为啥就不在那个一疙瘩呀？啊啊啊啊啊啊夜深了，月牙出来了，月圆了，心儿更亮了。今晚夜深，人不静，都等着月圆。月圆进咱家吧，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊